അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ അപേക്ഷകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇതിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വേണ്ട അപേക്ഷകൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഏകജാലക പ്രവേശന രീതിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയാൽ മതി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ഒരു കാലത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദൂര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനൊന്നുമില്ല ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മുൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിവിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി വരി നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങി അതിൽ മൊത്തം പൂരിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട് സീൽ വാങ്ങി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് എന്താ സംഭവം നേരിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷയയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസർ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്തു തിരിച്ചയക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും നാറ്റിവിറ്റിയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ലോകം മാറി പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസം നിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഗതി വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളെ ഈ ഒരു ഭരണതലത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഗവേണൻസ് അഥവാ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടോ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുള്ള മെച്ചങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്തൊക്കെ മെച്ചങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്യാൻ റിസീവ് ദ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സഹായം കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നീഡ് നോട്ട് ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ഫോർ സർവീസ് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയാൽ മതി ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകളിൽ പോയാൽ മതി ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സംഗതികൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത ലോകത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഓഫേർഡ് സ്പീഡ്ലി ആൻഡ് വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻസ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് നമുക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഫേകളിൽ പോയാൽ മതി നമുക്ക് വേറെ ഒടുക്കം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സർക്കാർ സേവനം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിലും ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെച്ചമാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മെച്ചമാണ് നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഓഫീസുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സേവനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിക്കുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സർവീസസ് ഗെറ്റ് എൻഹാൻസ് എന്നാണ് ഓഫീസുകളുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഗതികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സർവീസുകൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു ഇ ഗവേണൻസ് വരുന്നതോടു കൂടി ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവുകളിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ
राजस्थानी प्रधानपेटन <laughs> उत्तरवादित्व मुखान चोदेशन It creates responsibility among the officers. Our officers in a day like this, like, or other way, it's a very big officers in a day like, unda ke dekho mein dilana. Then, matra mein la, make the functioning of government transparent. The government in the, your samvidhan ke liye dae maro, sudare maro ke maro, transparent dae maro. Madhu ne dae lo, uri chigal ni maushe liya. Aushe milya na la matra mein la na rakho liya. Karna officer ne alkari chodi jo ikur. उत्तर राजस्थान प्रवर्ती भाग निर्वहन अतोरीटी 
നമുക്ക് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിനൊന്നും മറുപടി കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ സമീപിക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം അങ്ങനെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമാണ് എന്ന് അവർ കൺവീൻ ചെയ്താൽ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തതാണ് ഭയങ്കര രസം എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി തരുന്നത് വരെ ഓരോ ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ച് ആയിരിക്കണം ആ കൺസെൻറ് അതോറിറ്റി ഉള്ള ഓഫീസർ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചടുലതയോടു കൂടി നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അമങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം വിവരം കൊടുക്കുന്നവരെ അടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ടു സർവീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം ആണ് റൈറ്റ് ടു സർവീസ് റൈറ്റ് ടു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സേവന അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സേവന അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് സേവന അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നിയമമാണ് റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ഈസ് ആക്ട് റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ഈസ് ആക്ട് ഓർ ഇസ് എ ലോ which ensure service to public or service to the people janangalku sevanam labhyamaagan vendiyulla oru niyamamaanu edu right to service sevana niyamam ennu parayunnu endinaanu idu sarkar office gallokku poittunnavalu sarkar office gallokku poi kaiyale nammal avadu oru blue color la oru board namukku kaanan kaiyum aa oru blue color board nagathu എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതാണ് റൈറ്റ് ടു സർവീസിനകത്ത് ആദ്യമായി നമ്മൾ സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് എഴുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് നോക്കിയാൽ ഇനി പോകുമ്പോഴൊന്ന് നോക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പോകുന്ന സമയത്തൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടാത്തൊരു സാധനം പിന്നെ അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് അതിന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ കാര്യം ഇനി ഈ റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗവൺമെന്റ് സർവീസും എത്ര സമയപരിധിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു സമയം നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിനകത്ത് തരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസേർവ്ഡ് ടൈമിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫീസർ അല്ലെ എംപ്ലോയി ഫൈൻ അടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി എല്ലാ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏതൊരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി നമ്മുടെ അപേക്ഷകനെ അപ്ലിക്കൻസിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷകൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒപ്പ് ചെയ് ഒപ്പ് വെക്കണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒന്ന് മാത്രം ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളല്ലാതെ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വട്ട് കാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്നുള്ള ഐ കാൻ ഹെൽപ്പ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ അവിടെ പോയി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരോട് നമ്മൾ ഇന്ന റൂം എവിടെയാണ് ഇന്ന കാഷ്വാലിറ്റി എവിടെയാണ് കാഷ്വാലിറ്റി ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെന്ന് വരും തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്ര റൂം നമ്പർ എവിടെയാണ് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അവർ തരും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ആ ഒരു ഓഫീസിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കൻസിന് ഗൈഡൻസ് തരാനും ബാ
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലും ഭരണ സംവിധാനത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള അഴിമതി നിർത്തലാക്കുക അഴിമതിയെ തുരത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോകപാൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭരണതലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിലോ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലെവലിലോ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികളൊക്കെ ആരെങ്കിലും നടത്തി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാനൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത് ലോകപാലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകായുക്തം ഇനി ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് ലോകപാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻ ഇൻ നാഷണൽ ലെവൽ ലോകായുക്ത ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അപ്പോൾ ലോകപാൽ എന്നുള്ള നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ലോകപാൽ എന്നുള്ളത് ലോകായുക്ത എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കറപ്ഷൻ കേസുകളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ് ഏത് ലോകായുക്ത എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരുന്നാലും ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ഉള്ളത് പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയറുകളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിവെന്റ് എന്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും കറപ്ഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത് ലോകപാലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ എന്ത് ലോകപാൽ ലോകായുക്തൊക്കെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും പല മന്ത്രിമാരായാലും അവർ ഇങ്ങനെ അഴിമതികൾ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി ആരോപിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇത് നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം പുതിയൊരു റിഫോം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അത് അറിയുന്നതും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിലും ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലെവലിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലും ഉള്ള കറപ്ഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ലോകപാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതിനോട് കൂർത്തി ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് ഇതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ടു പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻ ഇൻ നാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ അഴിമതി മുക്തമാക്കുക അഴിമതിയെ തടയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഏത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയതാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വിജിലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന്റെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും എന്തുണ്ടാവും ഒരു വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ ഒരു വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കേസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ എൻക്വയറി നടത്തുക അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ കറപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ എല്ലാ ഓഫീസിലും എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും വിജിലൻസ് ഓഫീസർ സോറി വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ അല്ല വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇതിനോട് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വിജിലൻസ് കമ്
പോലീസ് നടപടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഈ ഒരു കറപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഒരു വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ ഇതിനോട് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വിജിലൻസും കമ്മീഷൻ എന്തിനും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കറപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പരിഗണിക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി അടുത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലേ ഏതൊക്കെയോ സിനിമകളിലുണ്ട് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും അവരൊക്കെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ച ആളുകളായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയാലും അവരൊക്കെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെല്ലാവരും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആണല്ലോ അവരൊക്കെ പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കറപ്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദയർ കറപ്ഷൻ നെപ്പോഡിസം ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഓർ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തൊക്കെ വരാം അവർക്ക് കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ അഴിമതി വരാം അതേപോലെ തന്നെ നെപ്പോട്ടിസം സ്വജനപക്ഷപാതം നമ്മളുടേതായ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അല്ലെ സാമ്പത്തികമായ ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നൈസായിട്ടൊരു വലിയ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെ പോക്കറ്റൊക്കെ സ്വന്തമായ പോക്കറ്റൊക്കെ നടത്താം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അവിടെ ആ ഒരു നിരത്തരവാദിമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ എന്തായിട്ടുള്ള ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനല്ല എന്തിനാണ് ഇത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജായിരിക്കും ആരായിട്ടുണ്ടാവുക ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ പീപ്പിൾസ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ദ ഓംബുഡ്സ്മാൻ വിത്ത് കംപ്ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓംബുഡ്സ്മാന് പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് ഓംബുഡ്സ്മാനെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും ഓൺ റിസീവിംഗ് കംപ്ലൈൻസ് ദ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഹാസ് ദ പവർ ടു സമ്മൺ എനി വൺ ഓർഡർ എൻക്വയറി ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ആക്ഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോയി മുട്ടാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി മുട്ടിയിട്ട് എന്താ കൊടുക്കുക കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറികൾ നടത്തും അങ്ങനെ എൻക്വയറികൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ആ പറയുന്നതിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി ആക്ഷൻസ് ആരെടുക്കും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഓംബുഡ്സ്മാൻ എടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലൊക്കെ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടായിരുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തില് ഒക്കെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് ഇപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് അത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ
തീർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചതിന്റെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടു പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോകായുക്ത ആയാലും ലോക്പാൽ ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൊതുവെ നമുക്കൊരു കറപ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കറപ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ അല്ല കറപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും ഏത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുക സോ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമു